Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Vitor e hoje nós vamos falar de energia mecânica, que é um tema muito cobrado aí no Enem e nos seus vestibulares. Então, energia mecânica. O que é energia mecânica? Energia, cara, tá em toda parte. Tem energia térmica, que é calor, tem energia sonora, que é o som, os carros passando na rua, tem energia solar, energia eólica, energia luminosa, enfim, energia é vida, energia é vida. O Sherman é energia, energia cinética dele pedalando, né? Então tudo isso é energia. O Dri, Dri tem menos energia, né? Já tá um pouco mais velho e tal, então ele tem menos energia. Mas tudo é energia. Então tudo que tá na nossa volta é energia. Energia mecânica é a energia do movimento. A energia mecânica ela pode ser dividida em energia potencial e energia cinética, certo? A energia potencial, por sua vez, ela pode ser potencial gravitacional ou potencial elástico. Qual que é a diferença? A diferença é que energia potencial gravitacional é energia potencial da gravidade, da força gravitacional terrestre, devido ao campo gravitacional. Então, por exemplo, uma pessoa vai pular de bang jump, ela sobe até uma certa altura, certo? Então ela tem uma energia potencial gravitacional. Uma lagartixa no teto da casa tem uma energia potencial gravitacional. E como eu calculo essa energia potencial gravitacional? Basta eu fazer a massa vezes a gravidade vezes a altura que o corpo se encontra. Agora, a energia potencial elástica. Se a pessoa pulou de bang jump, ela tinha uma energia potencial gravitacional. Conforme ela foi pulando, ela ganhou velocidade, então ela ganhou energia cinética. E no final ela esticou a corda, então ela tem energia elástica, que ficou acumulada nessa corda. A energia elástica ela é dada por K vezes x quadrado sobre 2. Então o que é esse K? É a constante elástica de uma mola ou de uma corda. X é o tanto que ela se deformou. Então, por exemplo, ela tinha 10 centímetros, passou a ter 20 centímetros. Então, o tanto que ela deformou é o X, a deformação dessa mola. Então, a energia potencial elástica ela está é, relacionada a uma mola, a um elástico, a algo que absorve energia tá? devido à sua elasticidade. A energia cinética ela está relacionada à velocidade, certo? Então, por exemplo, o Sherman pedalando, põe ali a foto do Sherman pedalando, é, ele tem uma velocidade, ele também tem uma massa, certo? Então a energia cinética dele pode ser calculada pela massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Qualquer tipo de energia pode ser energia cinética, energia potencial elástica ou energia gravitacional, ela tem uma unidade de medida, que é o joule, que é o joule, correto? Certo? Então, a energia elástica, ela tem essa característica de estar associada a uma mola. A energia cinética está associada à velocidade. E a energia elástica e a energia potencial gravitacional, ela está relacionada à altura que você se encontra, certo? Tem um teorema muito importante, que é o teorema da energia cinética. O que ele fala, esse teorema da energia cinética, basicamente? Que a energia cinética... A variação dessa energia, ela pode ser numericamente igual ao trabalho. Então eu tenho que trabalho, posso calcular o trabalho pela área do gráfico, posso calcular o trabalho fazendo força vezes deslocamento, ou posso apenas dizer que ele é a variação da energia cinética. Então o que eu tenho? Ó, como que eu demonstro isso? Trabalho não é força vezes a distância? Só que força é massa vezes aceleração. A aceleração, ela é a variação da velocidade pela variação do tempo. Então eu vou ter aí distância dividida por tempo. Então essa distância dividida pelo tempo, em qualquer tipo de movimento, ela pode ser a variação da velocidade dividido por 2, tá? Por quê? Velocidade final menos velocidade inicial sobre 2, a média das velocidades, né? Então eu tenho que trabalho pode ser a massa vezes a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado, tudo isso daí sobre 2. Ou seja, o trabalho é a variação da energia cinética. Isso é muito cobrado aí nos seus vestibulares. Eu peguei aqui um exercício do Enem de 2015 que diz o seguinte, é uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores ao reagir a um tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial. Ele é muito veloz, Sambut, quase mais veloz que o Sherman, mas não. Cruzando essa marca em 3.78 segundos, até se colocar de corpo reto, foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. 
Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de. Então o que eu vou ter que fazer? Eu poderia ir por outro caminho aí, tá? Tentar calcular a força, tentar calcular a distância percorrida e tal. Mas é muito mais fácil usar o teorema da energia cinética. Então eu tenho aí trabalho, não é a variação da energia cinética? Então eu tenho que o trabalho vai ser a massa dele eu já tenho, que é 90 kg. A velocidade final eu também já tenho, que é 12 metros por segundo, certo? E a inicial é zero, pois ele parte do repouso. Então o trabalho vai ser massa vezes a velocidade final ao quadrado menos a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. A massa é 90 kg, a velocidade final é 12 ao quadrado menos zero ao quadrado, tudo isso sobre 2. Vai dar 6,48 vezes 10 a terceira joules. O resultado mais próximo disso é 6,5 vezes 10 a terceira, que é na letra B. Então eu espero que eu tenha ajudado um pouco aí sobre o conteúdo de energia. Então é isso, até o próximo. Galera, se você gostou da nossa aula, se inscreva lá no nosso canal, ative as notificações, que a gente vai estar tá aí com muito mais dicas para o seu Enem, para a Unesp, para todos os vestibulares. Eu sou o professor Paulo Vitor, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!